¿Qué tal? Bienvenidos a Deporteando Noticias con Deporteando TV.com. Deportes Quindío obtuvo un triunfo en la primer partido de la gran final y así pone ya un pie en la primera categoría del fútbol profesional colombiano. Deportes Quindío dio tal vez el paso más importante en su camino al regreso a la primera división tras empatar en un partido accidentado ante Atlético Willa Neiva. Los cafeteros empezaron ganando con gol de cabeza de Luis Fabián Mina a los 25 minutos del primer tiempo, lo que puso a soñar con el ascenso directo a los cafeteros. Pero apenas unos minutos después se lesionaron de manera simultánea al defensor central Jesús Figueroa y el delantero Wilson España, quienes debieron ser sustituidos por problemas musculares antes de los 30 minutos de la primera parte. Los problemas no pararon ahí ya que a los 32 el lesionado fue el volante Jairo Roy Castillo, quien tras un golpe debió salir del campo para que se configuraran tres variantes antes del cierre del primer tiempo. Para la segunda parte, ante la cantidad de variantes de improviso, los de Armenia jugaron a mantener el resultado y a apostar al contragolpe, donde tuvieron varias opciones que no pudieron concretar, y a los 62 minutos llegó una nueva contrariedad con la expulsión del capitán Didier Pino. Ya con 10 jugadores en el campo, el elenco de Quintabani perdió las marcas en un balón de costado y el volante Becerra aprovechó para marcar el empate a los 68 minutos, empate con el que se cerró el partido. Deportes Quindío ahora con 89 puntos y más 31 en la diferencia de gol, tienen prácticamente asegurado su ascenso, pero deberán mantener su rendimiento en el compromiso del miércoles en el centenario ya que una derrota por cinco goles o más los pondría a enviar el repechaje ante Cortulua. El juego de vuelta de la gran final será el próximo miércoles en Armenia. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte, para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Después del encuentro, Oscar Héctor Quintabán y técnico del conjunto Cuyabro y Didier Pino, capitán, hablaron en rueda de prensa. Eran dos campeones realmente que se iban a enfrentar con todos los deseos, con todos la, 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 este esfuerzo que hicieron en un torneo que es largo, con muchas fases. Y bueno, y ese es el fútbol, ¿no? Eh, se dio un partido este, accidentado, este, hicimos un gol, tuvimos muchas lesiones, reparar este, en el mismo momento posiciones. Yo le decía a los jugadores en el entretiempo que... que el orden, ¿cierto? El orden era lo más importante que podíamos eh, llegar a tener. Y, y bueno, creo que eso, el orden es el que nos dio la posibilidad, justamente eso. Le cerramos los espacios y sí, cayeron de pronto muchas pelotas por, por zona de área, cruzadas. Pero, pero bueno, fueron controlables. Más allá de todo esto, es una noche de, de alegría, de felicidad, de agradecimientos, ¿cierto? Porque son... Más de ocho años que este equipo no, no quería subir a la A y no podía. Y los agradecimientos a Dios, agradecerle a los jugadores el esfuerzo, agradecerle a don Hernando y dedicárselo a él porque fue un hombre que siempre estuvo al lado de nosotros para poder lograr las cosas. Yo te digo, quizás en, en determinado momento pasa al segundo plano este, lo, que, lo que fue el partido, pero con dos equipos que mostraron que son campeones. Bueno, buenas noches. Eh, yo creo que fue un partido así como lo planeamos. Creo que le ha, las cosas salieron bien. Tácticamente el equipo estuvo muy bien. Eh, hicimos cosas muy buenas eh, contra un rival que también tiene sus argumentos, eh, que también fue campeón. Que nos enfrentamos dos equipos que, que, que fueron campeones y que hicieron muy buenas cosas en, en todo el torneo. Eh, yo creo que lo conseguido hoy, eh, meritorio por todo el esfuerzo que hicimos durante todo el año, por todo lo que nos pasó, por todo el sacrificio que hicimos, por los entrenos. Eh, yo creo que la llegada del profe también fue muy buena, eh, fue un alivio para nosotros. 
eh, nos dio la importancia que, que por ahí en algún momento necesitábamos. Eh, el partido también fue bastante accidentado porque hubieron lesiones, pero yo creo que este equipo es tan, tan bueno, tan unido y hay tanta familia que, que los que entraron no desentonaron, también, también entraron e hicieron las cosas bien. También dedicarle esto a la gente, a la gente de Armenia, la hinchada, que muchos años sufrió, eh, que muchos años eh, siempre estábamos ahí en ese pasito y, y, y no se lograba. Dedicarle esto a ella, a la cabeza de, de esta institución que es Don Hernando también, que la verdad también siempre ha estado ahí para nosotros y ha preocupado por nosotros. Yo creo que, que es meritorio lo que nos está pasando hoy, estamos felices, eh, espero que nuestra familia, nuestra gente también esté feliz. Eh, yo creo que, que es una linda noche para nosotros. Me pregunta Manuel Alejandro Carreño de Café Deportivo Radio UCC. Profe Quintabani, eh, primero felicitaciones por este empate con Sabra Victoria que lo tiene en el ascenso. Ahora viene un partido de vuelta con dos bajas. ¿Cómo sería el planteamiento para el próximo, próximo partido? Bueno, te agradezco tu mensaje, tus palabras en cuanto a la pregunta. Eh, pues eh, recuperarnos primero, ustedes se dieron cuenta que traemos un desgaste eh, realmente muy grande físicamente, muchos partidos, muchos viajes, eh, temperaturas muy altas y bueno, ahora toca recuperar en el poco tiempo que tenemos, este, el equipo este, está regresando ya a la ciudad y, y ya tomar los recaudos, ya sabemos el rival es el mismo, este, habrá algunos aspectos que, que tener en cuenta y lógicamente fuera del ascenso, primero el objetivo era el ascenso, ¿no? el verbo ascender desde que llegué dije que era un verbo que debíamos saber disfrutar, manejar y realmente los muchachos lo hicieron así, lo disfrutaron y ascendieron. Ahora tenemos la posibilidad también de, de ser campeones contra un equipo que no va a regalar nada, también lo va a intentar. Los invitamos a participar de la primera jornada de acceso a consultas médicas gratuitas de cannabis medicinal en Colombia. Si usted es un paciente de oncología, dolor crónico o cuidado paliativo, se puede beneficiar por esta primera jornada de acceso a consultas médicas de cannabis medicinal. Solo debe llamar al 333-0333-191 y pedir su consulta médica gratis. Recuerde, 333-0333-191. Vigilado Super Salud. Sara López, arquera del departamento de Risaralda, sumó dos medallas de oro más en la Copa del Mundo que tuvo su parada en Francia. La arquera risaraldense Sara José López Bueno, integrante de la Selección Colombia de Tiro con Arco, se adjudicó dos medallas de oro y dos de plata en la Copa del Mundo que se disputa en París, Francia. La primera presea dorada la consiguió en la modalidad de equipo compuesto femenino al derrotar en la final a Gran Bretaña. Pero sin duda alguna, el oro más disputado y disfrutado por la pereirana fue el conseguido en individual ante su compatriota Alejandro Schiano, metal dorado, que al final le dio a Sara la clasificación a la final del Mundial de Tiro con Arco, que se realizará en septiembre en Estados Unidos. Estoy muy feliz porque, aunque sabía que iba a ser muy difícil y que iba a tener la presión, obviamente, de esa idea en mi cabeza y de la gente preguntándomelo, eh, creo que lo trabajé muy bien, el primer partido fue muy difícil, sino el más duro que tiré hoy y uno de los mejores que se vieron porque sabía que eso iba a tirar lo mejor que podía tirar y es una lástima que se nos, pues, se nos dieran las cosas así, pero ese era el partido que yo quería para la final y sé que trabajé muy bien, que me recuperé de todos los miedos que tenía y que hice muy buenos disparos, uno que otro mal hecho, pero estoy muy contenta con el trabajo que hice. El horario de la medida de pico y placa cambió de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Se restringe la circulación de vehículos particulares, oficiales, motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos entre las carreras primera y 12 y entre las calles 11 y 45. Sobre la carrera 12, Avenida San Jerónimo, se podrá circular solo entre las calles 16 y 26. Pereira fue adjudicada como la sede de concentración de la Selección Paralímpica Colombiana de Bochas, que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio. El Comité Paralímpico Colombiano designó a Pereira como sede de la concentración de la Selección de Bocha, que participará en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 y que está compuesta por Euclides Guerizales, deportista vallecaucano y quien participó en la Copa América de Estados Unidos en 2013. 
Juegos para Panamericanos de Toronto 2015, donde logró la medalla de plata en el Open Arkansas 2017, logró una medalla de oro y una de plata, medalla de plata en los para Panamericanos de Lima en 2017, medalla de oro en el Mundial de Liverpool en Inglaterra y el mejor para atleta de América en 2018. Bueno, primeramente es, tenemos plasmado la medalla de oro, es lo principal. Ese es un trabajo de más de cuatro años. Estamos proyectados, trabajando diariamente. Eh, se han dado muy buenos resultados durante todo este trayecto. Y pues obviamente vamos con la visión de la medalla de oro, estamos trabajando para eso. Esto es muestra de, de todo lo que llevamos planificado. Y pues obviamente... Yo creo que lo principal es dejar en Colombia en alto en el podio. Lady Joana Chica, otra vallecaucana que tiene en su palmarés una medalla de plata en la Copa del Mundo de Canadá de 2018, medalla de oro en parejas en los Parapanamericanos de Lima en 2019, medalla de plata en parejas en la Copa América de Brasil y medalla de oro en parejas en los Juegos Parapanamericanos 2019. Bien, el protocolo de bioseguridad ha estado súper bien, tenemos a la, a la doctora y a los metodólogos del Comité Paralímpico, eh, el cual ha estado liderando todo este proceso de que estamos aquí en esta concentración y pues ha sido maravilloso, porque igual es como estarnos preparando para lo que se viene en Tokio y tenemos buenas condiciones como el escenario, eh, el clima. Y el grupo lo complementan Dubán Camilo Celi de Boyacá, quien tiene en su recorrido una medalla de oro en parejas en el Open de Arkansas en 2017, medalla de plata en parejas y bronce en individual en la Copa América 2017, y una de plata en individual y otra en parejas en la Copa América 2019 en Brasil, y una medalla de oro en parejas y plata en individual en los Juegos para Panamericanos de Lima en 2019. Pues es genial porque, porque digamos ya llevamos un año entrenando en casa, eh, ahorita volvimos a, al campo, a las medidas de la cancha, a todo y estamos acomodando varias cositas para llegar a Tokio con las mejores condiciones, con las mejores herramientas. Para la ciudad de Pereira, esta concentración que se extenderá durante un mes tiene un significado especial y por ello se han realizado todas las adecuaciones necesarias en el Coliseo de Cuba para el buen desarrollo de los trabajos planificados por parte del entrenador Camilo Ernesto Ortega. Eh, la idea de, de tener la selección Colombia de Bocha viene del plan de desarrollo que viene apostándole fuertemente al deporte paralímpico. Hace tres años y medio cuando yo entré a la Secretaría no teníamos instructores de deporte paralímpico, hoy tenemos ocho instructores, ocho disciplinas deportivas, venimos apostándole fuertemente, Bosha viene creciendo y lo que buscamos con esto es poder recibir la asesoría de ellos y, y mejorar en Pereira y en la ciudad el impacto que tenemos frente al deporte paralímpico. Tenemos más de 19 mil pereiranos que están buscando una oportunidad de sentirse importantes, de sentirse inútiles, de no sentirse en una carga y por eso Estamos apostándole a esto, desde el gobierno de la ciudad, el alcalde Carlos Maya, el plan de desarrollo lo tenemos y vamos a seguir apuntándole no solo con Bocha, sino con otras disciplinas y otros deportes para que cada vez tanto las familias como las personas que están en situación de discapacidad se motiven y encuentren un verdadero respaldo que no sea desde la retórica o la teoría, sino que lo vean plasmado desde la práctica. Por eso en el Coliseo Mayor hoy tenemos seis ligas o seis deportes paralímpicos en ese espacio que recuperamos abajo en el, lo que era antes un, un parqueadero, hoy se está convirtiendo en la sede del deporte paralímpico de Pereira y por supuesto de Risaralda porque la oportunidad no es solo para los pereiranos, sino llega gente de Santa Rosa, Dos Quebrada, La Virginia, por supuesto que los vamos a aceptar porque sabemos de las condiciones que tienen y vamos a buscar impactar y mejorar la calidad de vida de las familias y de los deportistas paralímpicos. La selección caldense venció en la última jornada dos goles por cero al representante de Santander en la, el Nacional Sub-17. Con este resultado, Caldas se asegura un paso a la siguiente ronda. En un juego definitivo para lograr la clasificación a la gran final nacional categoría sub-17, el seleccionado caldense sacó toda su casta y desde muy temprano en el partido marcó el rumbo que iba a tener finalmente el compromiso. Rápidamente el equipo dirigido por Ancísar Valencia tomó las riendas del encuentro generando dos opciones de gol en los primeros minutos. 
hasta que al minuto 5, después de una buena jugada colectiva por zona derecha y tras un buen centro, apareció Andrés Vázquez libre en el centro del área para poner el 1 por 0 y poner a soñar al departamento caldense. El rumbo del partido siguió de la misma manera, aunque ya en el segundo tiempo los de Caldas apelaban más a una oportunidad del contraataque que el juego de elaboración. Sin embargo, nuevamente después de una buena sucesión de toques de Caldas, apareció en el área Andrés Vázquez para fusilar al arquero y sentenciar el juego que les daría el pase a la siguiente ronda del torneo nacional Interligas categoría sub-17 que organiza la de fútbol. La alcaldía de Manizales sigue ratificando su apoyo con los deportistas de la ciudad. Así más, sigue sumando algunos deportistas que llegan de otras regiones. Estamos haciendo entrega de implementación deportiva a nuestros deportistas apoyados de la Alcaldía de Manizales, Secretaría del Deporte. Acá al fondo tenemos diferentes deportistas que nos acompañan el día de hoy. Hoy es una pequeña muestra de cariño hacia nuestros deportistas, quienes nos representan a nivel municipal, nacional e internacional. Estamos comprometidos con el deporte. Manizales más deportiva. Eh, pues me he sentido muy bien porque fui repatriado de Fuerzas Armadas. Yo antes participaba por Fuerzas Armadas, pero nuevamente volví a mi departamento, a mi ciudad y me siento muy agradecido por la Alcaldía de Manizales por el programa Deportista Apoyado, la Secretaría de Deportes de Caldas y la Liga de Caldas y el Club Guerreros de Vida porque me acogieron nuevamente en mi ciudad y la idea es ganar las medallas por Manizales, Caldas, Colombia. Es todo por hoy en Deporteando Noticias con DeporteandoTV.com. Nos veremos mañana mucho más.